ሰላም ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ኢንቲጀሮችን እንዴት እንደምንናካፍል እና ስናካፍል ለነጠቀንባቸው የሚገባቸው ባህሪያትን እንለያለን በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በሳጥን ውስጥ ያሉት ኳሶች ከአራት እኩል ተከፍለዋል አንደኛው ትንሽ ሳጥን 3 እንደዚሁ 3 ሌላኛው 3 ሌላኛው 3 ስለዚህ ከአራት እኩል ነው ያካፍላችሁ በአጠቃላይ ያሉት ኳሶች ብዛት ብንቆጥራቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ስለዚህ 12ቱን ኳሶች ከአራት እኩል ከፈልናችሁ ያም 12ቱን ለአራት ማካፈል ልንለው እንችላለን 12ቱን ለአራት ስናካፍል ያገኘ ነው በእያንዳንዱ ሳጥን 3 3 ነው ይሄም 12 ሲካፈል ለአራት 3 ይሆናል ይሄን በሌላ መንገድ እናረጋግጥበት መንገድ አለ ይሄም 12 ሲካፈል ለአራት 3 ከሆነ አራት ከ3 ጋር ሲባዛ 12ን መስጠት አለበት እንደምትመለከቱት ይሄ ریلیሽንሺፕ ወይም ይሄ ግንኙነት የሚያሳየው ማካፈልና ማባዛት የሚያገናኛቸው ባህሪ እንዳለ ነው ዲቪዥን የመልቲፒኬሽን ኢንቨርስ ነው ይባላል እዚኛው ምሳሌ ላይ 6 ሲካፈል ለሁለት 3 ነው ለምን ሁለት ሲባዛ በ3 6 እንደሆነ ስለምናቀ 18 ሲካፈል ለ3 6 ነው ኤም የሆነው 3 ሲባዛ በ6 18 ስለሆነ ነው for numbers a b and c where b is different from 0 a divided by b is equal to c if and only if a is equal to b times c ይሄ ማለት a b እና c የሚባሉ ቁጥሮች ቢሰጡን በዚህ ላይ ኢንቲጀር ነው ይወሰርና ያለ ነው b ደግሞ 0 ያልሆነ ኢንቲጀር ቢሆን a ሲካፈል በ b c ነው እንድንል b ሲባዛ በ c a መስጠት አለበት b ሲባዛ በ c a ን የሚሰጥ መሆን አለበት ቀደም ሲል እንዳልኩት ማካፈል የማባዛት ተገላቢጦሽ ክወና ወይም ኦፕሬሽን ነው ማለት እንችላለን እዚ ላይ a ሲካፈል በ b c ነው ካል a የሚባለው ቁጥር ዲቪደንድ ወይም ተካፋይ ስንለው b ደግሞ አካፋይ ወይም ዲቫይዘር ይሆናል ከዛ የምናገኘው ውጤት ኮሽንት ወይም ክፋይ ወይም ድርሻ ለነለው እንችላለን in this example we are asked to find the quotient of negative 36 divided by 9 negative 36 divided by 9 በሌላ መንገድ ላይ ጽፈው እንችላለን negative 36 slash 9 ወይም forward slash እንለዋለን normally slash የሚባለው ነው እኩል ይሆናል negative 36 ሲካፈል ለ9 ወይም negative 36 over 9 ተብሎ ይወሰዳል የዚህ ውጤት ኔጌቲቭ 4 ነው ይያል ነው ይሄን ደግሞ እናረጋግጥበት በኢንቨርስ ኦፕሬሽኑ ወይም በኢንቨርስ ከሆነው በማባዛት ይሆናል 9 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 36 ነው ስለዚህ ቀደም ብሎ ያስቀምጠው ኮሼንት ነው ብለን ወይም ክፋይ ነው ብለን ያስቀምጠው ኔጌቲቭ 4 ትክለኛ ማለት ነው ማለት ነው here we are asked to find quotient of negative 24 divided by negative 3 እዚህ ጋር ቀደም ብሎ እንዳየው ነው አንደኛው ኔጌቲቭ አንደኛው ፖዚቲቭ ነው አሁንም የሚገኘው ክፋይ ስንት እንደሆነ ነኝ እዚህ ላይ 24 ሲካፈል በኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 8 ይሆናል ለምን ነው ኔጌቲቭ ይሆነው ከሁለቱ ቁጥሮች አንዱ ኔጌቲቭ በመሆኑ ነው ስለዚህ ከሁለቱ አንዱ ኔጌቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ ኮሼንት እናገኛለን አሁን ያገኘነው ሪዛልት 24 ሲካፈል በ3 8 ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ሳይኑ ኔጌቲቭ ይሆናል ይሄ ለማረጋግጥ ቀደም ብሎ እንደምንናርገው ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 8 ፖዚቲቭ 24 ይሆናል ስለዚህ ያገኘነው ውጤት ትክክል ነው ማለት ነው therefore in general we can say quotient of positive and negative numbers is negative የፖዚቲቭ እና የኔጌቲቭ ቁጥሮች ክፋይ ኔጌቲቭ ቁጥር ይሆናል find the quotient of negative 24 divided by negative 6 እዚህ ላይ እንደምታዩት ሁለቱም ኔጌቲቮች ናቸው ስለዚህ ክፋዩን እንዴት ነው እናገኘው የሚለው እንመልከት ኔጌቲቭ 24 ሲካፈል ኔጌቲቭ 6 አራት ይሆናል ይሄ የሆነው ሁለቱ ኔጌቲቮች በመሆናቸው ነው ይሄን እስኪ ቼክ እናደርጋለን ኔጌቲቭ 6 ሲባዛ በ4 አንዱ ኔጌቲቭ ስለሆነ ውጤቱ ኔጌቲቭ እንደሚሆን ታቃላችሁ ስለዚህ 6 ሲባዛ በ4 24 ነው ኔጌቲቭ ሳይን ነው እንስዳለን ማለት ነው እዚህ ላይ ምንገነዘበው ምንድነው ሁለት ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ስናካፍል የምናገኘው ውጤት ፖዚቲቭ እንደሚሆነ ነው so quotient of two negative numbers is positive ቀጥሎ ያሉትን ጥያቄዎች ሲሰሩ ቪዲዮችን ፖዝ በማድረግ ሞክሯቸው find the quotient of -42 divided by 7 
እዚ ላይ እንደምታዩት አንደኛው ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ውጤቱ ላይ ምን እንደሚሆን መገመት ይችላል ነጌቲቭ 42 ሲካፈለ 7 አሁን ነጌቲቭ 6 ይሆናል ለምን አንደኛው ኔጌቲቭ አንደኛው ፖዚቲቭ ስለሆነ ይሄን ከደጋና ቼክ ምናረገው በማባዛት ነው 7 ሲባዛ በኔጌቲቭ 6 42 ይሆናል ሳይኑ ደግሞ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ 42 find the quotient of negative 48 divided by negative 8 ክፋዩን አግኝ ነው የተባለው እዚ ላይ ቁጥሮቹ ሁለቱም ኔጌቲቭ ስለሆኑ የክፋዩ ሳይን ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት እንችላለን በመጀመሪያም ታደርጉት 48 ሲካፈለ 8 ነው እንዳለን 48 ሲካፈለ 8 6 ነው ሁለቱም ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስለሆኑ ፖዚቲቭ ሳይን ነው እንዳለን ማለት ነው ይሄን ደግሞ ቼክ ስናደርግ ኔጌቲቭ 8 ሲባዛ በ6 ኔጌቲቭ 48 ስለሚሆን የሰራነው ነገር ለከ ነው ብለን ወሰድ እንችላለን 